灵性、哎，中了！啊！错了错了，全错了。好久了，今天就让你见识一下冲天炮的威力，你自己来还是我动手？老子，我只要把这个绑在我身上吧，不然呢？不是你说的要帮我实现，你以为冲天的梦想？我有点怕。算了，哎、我来我自己来。哎呀，老大，要不还是算了吧。你说你要万一出点啥事儿，我咋跟身长交代啊？少废话，准备点火。这，哎，大小姐，刘哥将军这次请你回来，可是要让你嫁人呢。什么？杨金刚去世，爹就让我嫁人？这！啊！威哥突然停下了，有动静，那我们下车看看吧。周边小镇名为古远，长安啊！哎，我还会说陕西话呢，你听我说啊！恶的神呐，恶的神呐！这是您的药钱，三十两，怎么这么贵啊？岐山公子吩咐过，给您用的是最好的。哼，只能花钱利索，付钱倒是跑。算了，帅哥值得被原谅。嗯，这是火药。对呀、啊，我见识被炸过来的，那肯定能被炸过去啊！先生，问你个事啊，您知道南宫道火药吗？火药归朝廷管，你买不到。那材料也没有。先生能不能行个方便啊？姑娘可以到古远书院去看看，那里有人可以给你想要的东西。书院里怎么会有火药？真的真是黑！行，我给。今日送你来的齐善公子，便是工部侍郎之子。工部没有火药，但制造火药的材料可是应有尽有啊。看来，想要火药就得搞定骑士。
，往死里打。古远学的学生不都出身名门吗？没有什么个子后门、通融通之类的。我来这儿还有重要的事情，不过还没入学就要混蛋吧？最大的就是我爹，他肯定不会手软的。你是说你爹是山长？嗯，<笑>那就好办了。<笑>这个不孝子，让他们进来吧。进来吧。照顾叔的做，这样真的好吗？你不试试怎么知道？快去！<笑>爹爹，人家知道错了，不要罚人家了，好不好？你干什么你？你！我怎么养出你这样不孝子出来呢？这是家门不幸。王夫子，把他拉出去，旁边二十，少一下都不行。别别别别，二十天太重了吧？你看看他样子，你看他这样子，还不重罚，那还得了？来人呐，把他拉出去！陷害我，我不会放过你的！等着。这位公子，啊，请问姓甚名谁？在下吴婉成。吴婉成。那吴公子来我古远书院作为何事？当然是为了求学啊。既然是为了求学，为什么不走正门，要翻墙而入？这我就要好好说说你们了。我在门口敲了半天门都没人给我开门，这么大个书院，连个保安都没有吗？保安？嗯，保安是何物？呃。没事，不重要，不重要。我想问一下，我能不能来这上学啊？我们古远书院向来对学生要求严格，所选之人必须家境。我是帝西大将军吴将军的儿子吴婉成，不要排位战。对不起，院主，只能莫名停天缺失哥哥了。你是老吴的儿子。至于玉佩，只有我爹和他周围的亲信知道，唐叔叔不会不认的吧？此玉佩确实不假，但按你的年纪，也未免太过年轻了吧？我从小练武，我身体健康的很，就是年轻点也不奇怪吧？不奇怪，不奇怪，不奇怪。也是啊，哎，一想起来也有十几年了。想当年，我们两家还曾指腹为婚。啊，我才不要嫁给那个笨蛋！唐叔叔，我爹对古远书院称赞有加，让我定要拜在您的门下。我这一路走来啊，我可是历经风霜、风吹日晒的。唐叔叔，你一定要收下我呀！请起，请起！先是一路辛苦了，不辛苦，不辛苦。今日我与令尊乃是至交，理应照顾。好，我这就命人替你安排射箭。唐叔叔，愿意让我留下来？那当然了。其实，不是，我要，我来了。听说你是将门之子，那我得好好跟你说说这书院的规矩。最重要的一点，便是长幼有序。你见到师长和学长，你得打招呼，明白吗？根本就没有说。你却是一个从四品。什么劲？书院哪有劲？你到底有没有在听我说话？哎，我。你就是那个新来的学子吧？终于找到他了，我白天怎么没发现他脸这么小？今日晚修不见学长，原来是去接人了。嗯，还是极善懂礼貌。哎，那正好有你将他带到舌尖，学长今日烦了，先回去歇歇了。学长慢走啊！我终于找到你了。找到我？你想念书？你好，我叫吴婉成，从今日起我们就是舍友了。行的，蜡烛呢是不完全燃烧，它的温度不够给硫磺提纯。你怎么知道我？这里我是想不知道都难吧？那要怎么提纯啊？不对啊，你为什么做火药？嗯，个人爱好。莫非？他难不成知道我在搞大明？私自收集火药材料，可是要治罪的呀、啊。你是被啥过来的？啊？宫廷御医酒？你在说什么？这酒怎么样？你到底想问什么？看来不是自己人。反正不管怎么样呢，要不要合作一把？按照你这种做法，一个月都做不出来喽。合作可以，但是不能透露材料的来源。切，不就是歧视啊？你想保护兄弟是吧？行，没问题。兄弟，还好没怀疑到我。行，一言为定。这儿有这个。
嘛呢？藏起来，小心！万成，你到台想不想上学？我错了，山长，我当然想上学了。我这是不能。那你就好好说说，到底什么口中让你把书人给我炸？我万成，你给我出来！唐小姐，你又在吵什么？爹，呸！山长，您看我都被炸伤了，还要上什么自习？我就不能好好休息吗？你刚站好，今天的事情跟你脱不了干系。爹，这事真不赖我，炸药都是他的，都是他弄的，都是他的错，跟我没关系。好大个唐文琪，竟然恩将仇报！难道制造火药的器具就跟你无关吗？平时就爱做一些乱七八糟的事情。既然你们精力如此旺盛，就给我打扫院子十天。山长，我错了，我以后再也不在书院里玩火了。您别让我打扫了。爹，我哪能去扫书院呢？多给您丢人了是吧？难道炸学堂就不丢人了？在家的话，扫一个月。嗯、两个人舒服，凭什么我一个人干活？凭我是被某个笨蛋给连累的。要不是你突然进来，炸药能炸到你？哦，你也承认了，都是你害的。那你怎么说我还救了你？我是你的救命恩人呢？本来就是你犯的错，这不是你该做的吗？你少跟我说这些。山长可是说过了，昨天咱俩一人一半，看你等会儿。嗯、哎，你、啊啊，这样算不算报了你的救命之恩？你放肆！不对呀、啊，我，你明明是个男孩，为什么软软？哎呀！哎呀！不好意思啊，没搭过。文姐，你这是做什么？我道过歉了，说了不小心，又不像某些人，把人炸伤了也不知道道歉。唐文琪，我跟你说过了吧，我不是故意的。不是故意的？那上次害我被抽藤条，也不是故意的吗？上次我……文姐，上次那是晚归的惩罚，你怎么能怪吴兄？喂喂喂喂喂！我跟你认识这么久，你倒是帮起他来了。这不是帮他，我继续。唐文琪，这是我跟你之间的事儿，你说吧，想怎么处理？你害我受这么多皮肉之苦，要不我打你两拳？好，你打。吴兄，你们气息过火，打的两拳也守不住的。七兄，没事。你打。文琪。哎，文琪。哎。你有病啊！我才不跟娘娘相计较。哼。你来干嘛？怎么不跟你的好朋友吴婉成在一起啊？孩子生气了，我就事论事而已嘛。你受了伤，别在这待着了，快跟我回车间。走，不，我不回。我受伤的心里已经无法弥补了，我要和你一刀两断。一刀两断，行啊。那我就去告诉吴兄，说你骗他。那些材料根本就不是我的，而都是你偷偷从黑市弄来的。哎，别，别冲动。放手，我不去就是。不过我一直想不明白，你为什么不和吴兄说实话呢？我不想让别人知道我在研究发明。研究发明又如何？哎，说实话，在我看来，你那些研究发明都很有用的。嗯，真的吗？是啊，比如说，比如说你发明的那个人造翅膀，还有那个头戴式雨伞，我每次下雨都会用的。我就知道，七兄最懂了。这可是我的神秘配方，书写无痕，遇热写色。啊，平时市场里啊都没这价，五十两，五十两啊！今日同窗价，捡到宝了，各位同窗们，十两，十两，十两，十两，哇，这么神奇！我要一瓶，我要一瓶，陈公子一瓶，还有人要吗？抓紧了，那那那我也来一个，我我有，我捡过一瓶，自己拿自己拿，哎，给我。小葱汁，什么小葱汁？不是买的预热血色的神奇墨水，放十两的，你赔我。这真是洋葱汁啊！不信你自己闻闻。之所以预热血色呢，是因为洋葱汁里的植物物质预热变焦，才会显示自己。其他植物也有同样的效果。你说这玩意儿值十两？一共二两，我给你做十两。我可是化学系的学生，这种小学生玩意儿骗不了我。二两？涛姐，你骗我，快给我钱！我我我，那个你听我说，你听我说。出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！出钱！
别动！哎，来来，一人一个啊！完成，完成！又是你，一遇见你我就倒霉。我还没说你呢，我，我的衣服，哼，活该。遇上这个万成就倒霉，什么都给我毁了。我去，他怎么又回来了？大白天的，谁把门关上了？嗯，我的衣服，遭贼了吗？这是？唐伯群，完了，肯定是敌人抓我了。唐伯群。你又在书院给我整这些鬼把戏，看我今天会打死你！你，臭小子，搞乱七八糟！嗯、我爹要抓我，我知道啊，跟我有什么关系啊？怕你误会。我误会，我没有什么误会啊。没什么。我说，你脸红什么呀？我没有啊，还说没有，红透了都。不会是喜欢男人吧？胡说什么呢？<笑>赶紧走，就会偷你干嘛一副被我说中的样子？走走走，看我回来被你弄成什么样了！走走走走走走，我问你。我真喜欢男人吗？不可能，不可能！啊！哎呦，我腿麻了，麻了，麻了，麻了，麻了！啊！不是吧？怎么坏了？救命啊！有没有人啊？老大，是你们老大！来来来，把门打开！这么晚了，应该没有人吧？这个是我做的升级加强版，我就不信了，这次斩不过现在。你行不行啊？你使点劲儿啊！不行有点踹。我已经很努力了，老大。我去，明天我是堂姐。呃，不是吧？老大，你这是怎么了？你老大，嘘，拿桶水。我我要洗澡。好的，老大，马上就去。干啥呀？这次又是谁呀、啊？真不是我，还没问你呢，你怎么就承认了？嗯、通过我今天的调查，昨晚离开过射箭的只有你一个人，而且在书院里持有炸药的也只有你。更重要的是，我还在茅房旁边发现了一个小小的脚印，书院里所有人的脚，最小的就属你。所以真相就是，爆炸案的真凶就是你，吴万成。吴兄昨日确实起过夜，不过吴兄的炸药上次已经用完了。啊，最好不是你，你要是现在给我道歉的话，还来得及。但如果你骗我，其实吧，我就是万城唐文启，山长让你们去书房找他。呃，知道了。算了，晚上再跟他说清楚吧。嗯，走吧。都怪你，要不是你突然出现，我好好卖我的洋葱汁。啊，呸，卖我的神奇墨水，也不至于被罚。凭什么怪我？要不是你骗人，我会被你牵连进来吗？我会受罚吗？我？要不是你揭穿我，咱们俩都不会被罚。山长说了，就是罚的你搞事情耍把戏那一套。我爹也说了，罚的也是你在课堂上寻衅滋事那一套。睡得清楚，懒得跟你吵。我今晚去找苏大爷聊会儿啊！啊，简直是气人！你们俩为什么不跟学长问好啊？学长没看到我们两个在挨罚吗？所以呢，影响你跟我问好了吗？当然。学长好。真快，看看人家多识趣，虽是山长之子，却也知道服软，不像某些人出自三流武将之家，还如此蛮横。我给你长长记性。洗完澡呢，是不是该回去换衣服了？看笑话！来，把这水加到盆里去。干嘛
起走，怎么不去大澡堂洗啊？刚好你回来了，陈兰弄了个大浴头，够咱们四个一块洗。一起啊！一块洗？你不是害羞吧？都是哥们儿，有什么好害羞的？来来来来来，我这个真不是害羞。咱们哥们儿还没一块洗过澡呢。来来来，来来来来来来来来哎呀，来来来来吧！哎，你干什么？我看你愣着不动，帮你脱衣服。啊，不不不，这这来吧来吧，真的不用了。所以昨天炸茅房的人是你，是我。但是听我结束，我是想回家，我在北部等你。你家在西北，跟炸我有什么关系啊？我总不能跟他说，我想把自己炸回现代吧？你要是不说的话，我就当你是故意的。我是真的不知道茅房里会有人。那你当时为何不说？想瞒我多久？我想说来着，但是突然被打断了，然后就……和唐文琪一生，最讨厌朋友瞒着。对不起啊。竟然把我当朋友！哎，不是说好了一块洗澡吗？你们自己好好做做吧。哎，书院书院是培养国家栋梁之地，除了要会读书，更要身强体壮、体力出众。今天蹉鞠大会啊，就看看你们的实力，好不好？好。现在开始进行分组比赛，两两一组，自选组队。哎，怎么就你一个人呢、啊？对不起，黄师傅，我来晚了。没事没事，文杰，给你组一队的人来了啊！我反对，我反对，不许反对！要么比赛，要么围着校长跑五十圈，你俩自己选。好了，我们现在开始进行足体训练，注意力度，不要伤到头窗，注意安全，明白了吗？明白了。两个，快动起来！没生气，我这个女生，女生，小的真蠢，信不信你？我就让你一句，你做梦！哎，没事吧？对着同窗，你至于吗你？这是训练，受伤在所难免。哇，你跟我踢，就你。关哲哥，走，走走走走，哎哎，小心！关哲哥，你可真厉害！是，放心吧、啊。对不起，啊、怎么着？可以了，我啊，我服了，服了。干一个。啊，放到刘哥看看。哎，好。手掌和腿有些擦伤，上完要简单包扎就好。哎，刚才晕倒了，是因为没吃早饭吧？气血不足啊！回去啊，休息休息，吃点甜食就行了。嗯嗯，有劳凤夫子。嗯，记得每天吃早饭啊。嗯。哎，对了，齐兄怎么样了？他没事吧？既然你没事，那我先走了。他有病吧？哎，齐兄，我来帮你啊。啊，你好。哎，你的伤势如何了？我好着呢，倒是你，你怎么不找风大夫给你瞧瞧啊？一点擦伤而已，不碍事。这不，唐文姐还给我送药来了。没想到这个冒失鬼还会关心人，真是活鸡蛋！我来帮你涂。啊，对了，七兄，我要谢谢你带我去找风夫子呢。哎，你怎么行的是女子之礼？这该死的肌肉肌肉！我我就是活跃一下气氛。啊，其实你要是个女子也挺好的。这可不行，乱说啊！我就是开个玩笑，紧张什么？哎，对了，你见到文晴了吗？给我送完药，她就消失了，到现在也不见个人影。鬼知道啊！刚才说我发一通脾气，你不知道谁惹她？你们又吵架了？什么叫又吵架呀？我这刚想就说了一句话，她就生气了。你跟她说什么了？我
穷问他你伤势如何了，有什么问题吗？温子真是个敏感的家伙，哎，他就是脾气，别往心里去。我才懒得理他，我借着给你服药啊。自己玩呗，就我是多余的。我就知道，吓死我了你、啊！一个人躲在这儿，动了什么呢？没什么。你俩自己玩呗，我就是多余的。听到了你还问？我就知道你又生气了。什么叫又啊？我知道了，你生气是因为我和齐善关系更好，所以你喜欢我。说什么呢？咱可都是男人啊。那你还别扭什么呀？放。说了你不明白，我怎么不明白了？啊，我知道了，你喜欢季善。什么？你想什么呢？你今天替他出头，还带他医治，我一问起他来你就吃醋，这不是喜欢是什么？你喜欢人家就承认吧。行了，算我求求你了，行吗？让我一个人清点行不行？给我讲讲呗。讲什么讲？你赶紧走。不是，你给我讲讲嘛。你不走我走。哎，还行，嘴硬。杰修让我送你去换药。哟，太阳打西边出来了，你们不是还要上课吗？把你送到我就回来啊。那也行，别到时候又说我耽误你上课。别跟恶飞较劲了，他是个莽夫，为他受伤不值得。那总不能看他欺负吉凶吧？哎，反正以后别这样就行了，对你没好处的。我知道了，走吧。啊，我疼疼疼疼疼！你个女孩子家家的，干嘛跟男孩子打架呀？我都快烦死了。什么女孩子呀、啊？我可是纯爷们儿。哎，我再怎么老糊涂，这男女卖相我还摸不出来。真是个女子。夫子，你别跟山长说行吗？那你可得说出个道理来，否则我为何冒险帮你啊？总不能告诉他我是为了搞到炸药把自己炸回去吧？我我就是为了读书。那你自己在家读不成吗？干嘛非得要学男子，跑到学堂里读书呢？谁说读书就是男子的权利了？在我们那里，男女共学，一起读书。我怎么没听说过西北有如此规矩啊？嗯，您就是想有这么地方就行。那你好好跟我说说。嗯，在我们那里呢，女子可以读书，而且可以做自己想做的任何事情。再说了，男子本就为女子所生，其勇气与力量都是女子所赋予的，怎么到这儿读的书都不行、嗯？其实女子也不比男子差。所以你愿意听我抛上秘密了？你这番话倒还真是说服了我呀。来，局长，这是一种表达开心的方式。这也是那儿的规矩。嗯，来，接个招。学的倒挺快的嘛。嗯、<笑>好了，药换好了，回去赶紧休息吧。嗯啊。嗯，记住了，万事小心，千万别露了马脚。知道了，小老头。嗯、什么？小小老头？不错，干，要不要一起去沐浴啊？啊，去爽一下。呃，我就不用去了。哇，你入学以来我就没见过你洗澡，你个脏东西。我只不过喜欢睡前再洗，睡得比你们晚一些吧。文姐，你少胡说啊！胡兄确实会晚些去，不过早他晚些就没热水了。胡兄一直用冷水洗澡呢。我阳气比较重，我喜欢洗凉水澡。冷死，关你屁事啊！谁稀得管你？哎，我这次……哎呀，好了好了好了，你俩怎么回事？每次说不过三句话就开始吵架，我才懒得搭理他。听说山腰处有出温泉，特别的舒服，而且还有滋补的作用。最重要的是没几个人知道，不如我们改天一起去。谁要跟你姐臭男人去？怎么？哎，人家吴公子只喜欢洗冷水澡。文姐，唐公子说的对，我就不跟你们一起去了。爱去不去。太舒服了，热水澡啊，我可想死你了。我可要出声，你都看到了，我看过也知道。那既然你都知道了，我就敞开起来。哎，对了，我听爹爹说，你知道有个地方名字也可以上学。嗯，对啊，我也想去那个地方。怎么，你也想读书啊？嗯，可是你爹爹这么开明，没理由不让你去啊。是女子不上学堂是规矩，我倒也读过书，就差去书院里的生活。这什么破规矩？凌霄，是你吗？怎么会有人啊？糟了，是恶飞。那上来抱着我。凌霄，你别过来，我在洗澡。哦。说吧，你来找我合适？呃，那个，我想问问你，上次我跟你说的下山游玩的事情，你考虑的怎么样了？不去，别不去啊，凌兄妹妹
，你也知道，我喜欢你很久了。行了，别说了，我早就拒绝过你了。你又何苦一直盯着我不放？你听我解释。你们，你们俩在干什么？这是何地方？你都看见了。完成，你给我上来。我，行了，你还不快走。谢谢你啊，林兄，先不着急说谢谢。你女子身份暂时是瞒住了，可你以后怕是在国远书院的日子难过了，一定要多加小心。好在贺洛飞技术不多，应该没事吧？你说什么？我说洪师傅外出会晚来一些，促局训练先由学长代为看管，咱们是洛飞负责。我真是倒霉他妈给倒霉开门，倒霉到家了。五兄，你没事吧？我没事，我就是命苦。<咳>想必大家对我也非常熟悉了。我叫鄂飞，是你们的学长。今日起，就由我来负责你们训练，还请大家多多关照。啊，好巧，他怎么来了？哼，你看看，不过仗着自己是山长的儿子，就胡作非为。万成，你们是一个射箭的，他怎么来了？我我，谁啊？叫小爷干嘛？陶文启，快瞅你！小爷今天我呢，就打算一雪前耻。乐飞啊，你敢不敢和小爷再踢一场？哼，今日训练没空陪你玩，我要禀告山长，看他如何处置你。哼，你不会是怕了吧？行，接我是吧？比就比。又犯什么病了？那早上着什么风？吴兄，你是不是偷偷去泡温泉了？啊！看样子他们说的没错。他们？现在整个书院都知道你和风云秀的事了。我我我跟风云秀没什么。这个我知道。看来文启知道鄂飞会针对吴万成，所以才出此下策，吸引火力。你知道就行。林秀还跟我说，让我今天小心点鄂飞。可现在看来，他也没什么行动啊。别掉以轻心，恐怕事情没那么简单。看来这个书院也不好带，还是赶紧回现代吧。怎么会失败呢？是按照教科书里做的呀。嗯嗯嗯，都已经失败了两次了，材料也快用光了。不行，我要再试一次。我说话吗？吴兄、啊，我没事，就是有点没接受现实。接受现实？吉兄，你
你相信人可以改变时间吗？试试皆有可能，为何不信？如果，我是说如果，你可以改变时间，回到过去，你发现周围的一切都非常有趣，但是你再也回不到现在的生活了，你会开心吗？那我可能会去想，我为什么会这样啊？凡事皆有因果，既然来到了这里，那必然有来到这里的意义。来到这里的意义？对啊，既然无法选择的话，那不如去试着探寻一下自己的意义。嗯而且你也说了，周围的一切都很有趣，不是吗？对啊，啊不不，我说这个人不是我，而且我说如果嘛，<笑>好好好，不是你。我们半个时辰已经逛了五条街了，要不我坐下歇下来走吧？年轻人，你要有活力，我们向着下一条街出发。哟<笑>，这不是大少爷唐文启吗？怎么又是你啊？你不会是跟踪我吧？我跟踪你干嘛？我和舅舅，我和其中一起逛街。他太慢了，估计没跟上。倒是你啊，不上课在这干嘛？管得着吗你？没事一边待着去，别烦小明。唐少爷像是在做生意啊。不过这货物的囤积程度，这生意应该是不好做。在这儿啊，吴兄，没想到你的小短腿跑得还挺快的。文启，你怎么也在这儿？咱们唐大少爷呢，在这儿做生意呢。<笑>唐姐，我有一个办法，能让你所有的货物瞬间收空，信不信？此话当真？当然了。今日我正好有空，那就帮帮你吧。你怕不是在吹牛吧？我干嘛要吹牛？不过此事呢，需要我们三个人一起做。嗯、不行，这样肯定会被揭穿的。想赚钱就不要废话。准备好了，我们就开始吧。这样真的好吗？当然好，人都来了。<笑>来走一走，看一看啊！纯手工制作的技巧玩具，送亲友、送孩子，不二选择啊！今日只要五十文一个。老板，你们家这玩具怎么卖啊？五十文一个，童叟无欺。兄弟，要不要来一个？你去看看，隔壁街只卖四十文，还敢说是童叟无欺？你说什么？四十文？不可能，我们一定是最低价。这个是我刚从隔壁街买的，只要四十文。那好，今日我就为了口碑，三十文一个。不要啊，哥，这我们会亏本的。不要说了，弟，今日我就赔钱甩卖。现在开始，我所有玩具都三十文一个。三十万，这比隔壁街可是还要便宜十文呢！你们就说有没有诚意？卖完这些就没有了。可是哥，我们这样真的会亏本的。<笑>我的顾客就是我的家人，即使赔钱，我要给家人们上福利呀。<笑>可是哥，<笑>不要说了，就三十文一个，来上链，还卖。老板真是心善，我要三个。来来来，我也要一个。这都装在下面。哎，我这可没了啊！我要的是你的，把这个都给我的呢。哎，你们这两个骗子！我刚在隔壁街看到，同他们卖的一样的玩具，只卖十块钱。这怎么可能呢？你看，我们这个做工又好，跟他不一样的。跟你们刚刚明明就说隔壁街卖四十万的呀。刚刚那个在隔壁街买东西的人呢？五月初月，你们肯定都是一伙的。今天我们就把这个骗子他们给砸了，追尾出来！砸了！我都说这样不行了，算了，我先回去了。哎，唐文琪，唐文琪，对不起啊。算了。哎，你看这个可以粘起来的，回去我帮你粘上啊。粘起来没用了，我走了。哎，吴秀，我走吧。那天我看你们在院子里踢蹴鞠啊，对呀、啊，可有意思了。不过还是人少，下次你一起来玩啊，没问题。这个南京。今日晨读，我们进行策论。肃静。今日的问题是论教育，谁想上来试试？论教育，什么东西？吴婉成，今日就让你颜面尽失。吴婉成，你来。行，姐今天就让你知道几个厉害。论教育，啊？那我就来论论当今的教育，论论我们现在，在我吴婉成眼里，当今的教育只有三个字：不公平。是公平
啥叫暴虐？说教育不公的原因共有三点：第一，为何学府这尊男子入学？男女生而平等，凭什么男子就可以读书，而女子则无才便是德，其唯一不公？第二，国家设立学府，却只提供给官家子弟，不管是聪颖还是愚钝，想要读书只能看清门第，此举只能让天下贫寒之人寒上加寒，寒在心里，此为二不公。第三，即便进入书院，大家同为书院的学子，凭什么前辈就有高人一等的权利？不以学识成绩论英雄，只看文低高低定贵贱，此为三不公。此三不公，简直是逆天而为，人间不平。说得好，好，好，说得真好，说得真好。多谢，多谢，多谢，多谢。没想到你就如此有见地，那我听你的意思，是对朝廷不满。哟，在这儿等着我呢。我可没有这个意思。当今天下风调雨顺，百姓安康，那可都是朝廷的功劳，也说明了当今天子治国有方。我今天的言论呢，只论教育，也仅限教育，与治国没有关系哦。下去，不行，没想到你说的这么好，我这叫深藏不露。又晚归，无晚成。学长，继续。用不着你管，你他不能管，那我能管吗？师长，您不是下山讲学吗？莫非喊我回来？不然的话，书院要翻天了。你们可知道书院的规矩啊？学生知道。喂，又是你这个不孝子！给我站好！哎，齐山，你想臣子，为师对你寄以厚望，你怎么可以同他厮混呢？学生，还有你，你说我不在的时候，你上课胡闹，还大言不惭评论朝廷制度。学生那是……站长，不仅如此。这吴婉成还公然顶撞我们这些学长，全然不将礼数放在眼里，甚至妄议教育，甚至出现大逆不道的言论。烦不烦啊？就你话多，给我闭嘴！就是因为你把他们两个都带坏了，完全不守规矩。好，你们三人，一人各罚二十藤鞭，明天早上就去领罚吧。县长，我的理论没有错，为什么要受罚？不守规矩就是错。但是我，我，请给我出书院。万长，万长，你让我跌倒，师长。学生越位无休，留下剩下的藤鞭，请山长允许。好，既然你讲义气，我准了你的请求。谢师长。启兄，启兄，对不起。大都大了，不必自责。如果我不逞口舌之快，我非也抓不到我的把柄，你也不会为我守法。不要怪自己。继续，继续，继续，继续，继续。哎，等一下，咱俩是不是该好好谈谈？啊，没有。你是不是对我有什么误会啊？跟你没关系。唐文琪，有什么话不能好好说吗？每次都这样。哎，吴兄，啊，启兄，你还好吗？我帮你倒杯水吧。不，我都说了我没事，不用麻烦了。你不说了，男儿有泪不轻弹。别再哭了，我没哭，我先去。老大，这活呢？烦着呢，滚远点。你说你今天要是快一点，是不是就不会被秦山强奸了？就是啊。说什么呢你？我都看出来了，吴婉成晕倒的时候，你都快急死了。我才没有。你上次在校场为什么帮人解围啊？最后还为了吸引火力，得罪了飞。他不就是在意人家？闭嘴！别胡说，我没有啊！你要死不承认啊？那小弟就不奉陪了。一会儿还有晚修，告辞。哎，再聊一会儿。那你说，会真的喜欢男人吗？那要不这样，你呢，先转移一下注意力，去找一下你前段时间离上青衣姐姐。对呀、啊，嗯，我的青衣姐姐。这藤条打的也太狠了，已经伤其元气了，身体很难承受得住。这么严重吗？齐善现在状况很差，我身边只有几位常用的药材。没办法帮他恢复啊！那一父子看，我应该怎么做？要不让齐善回家吧，请个好大夫好好调理调理，免得落下病根儿
，明白了，父子，我明日便送您下山。启兄，那你好好休息。启峰，谢过公子。公子，我们是不是在哪儿见过？呃，天色不早了，我得赶紧回去了。启兄，你好好休息，还要记得封夫子的嘱咐。我先走了。有谁想吃糖葫芦呀？我吃，我吃，我吃，我要吃糖葫芦。但是这糖葫芦可不是白给的，得帮哥哥一个忙，行吗？我帮，我帮，我也帮，我帮。好，先给你一个，来，帮我分给大家。好，大家帮我记住一下他的样子。你们去帮我打听关于这个人的线索，若是有线索，第一时间通知我。好，如果谁能帮我找到他呢，会有更大的奖励。没问题，啊，我们最擅长这个了。好，来，青衣女子，哼，有了。哎，小朋友们，你们要去干嘛呀？这位公子，请问你有见过一名青衣女子吗？她长这样。哦，我想起来了，我在城外的寺庙里见过她，但好像在那接触。那多谢这位公子。多谢多谢。这么大了，心没事吗？这次就给你点颜色瞧瞧、嗯。我怎么觉得画像里的人更像这位公子呢？不说寄放在那里的。不仅如此，此人应该还挖了陷阱。今日我在陷阱旁发现旁边的泥都是湿的，这一定是今天刚挖的新泥。想必凶手定是知道你今日下山，所以才在你必经之路上做了手脚。真是缺了个大德！我要是找到他，我一定抽他几巴掌。想知道也不难，你看你的鞋。嗯，我鞋怎么了？这书院的泥和山上的泥有所不同，书院乃是黄泥，而山上的泥发黑，所以作案之人脚底肯定有黑泥。妹妹，你怎么这么聪明呢？简直一整个记制住了，一整个啊？啊，这是什么意思啊？呃，就是一种不夸张的修辞手法。嗯，那我真是一整个惭愧住了呢。<笑>没错，就是这么用的。你怎么这么可爱啊？那姐姐你好好养伤，明日我扶你去上课。嗯，好。你回去路上小心啊。嗯，别给别的男人说话，小心。危险。你今天干嘛不敲门、啊？我进自己房间，为什么要敲门？你脚受伤了？叫你管啊？谁想管似的？啊！嗯、啊啊！唐文启，原来是你！什么是我？你把捕兽器放在后山，害得我小妹家伤了。你这是被捕兽器夹伤的？你少在这里明知故问，你就是凶手。我好心扶你，你不要诬赖我。你少在这里冒空号子假慈悲啊！我信任你父王。放屁，根本就不是我干的。放屁，根本就是你干的。行，等我查出真凶之后，让你跪下给我道歉。哎哎，张文杰，我想我知道凶手是谁了。你就看这个坑，就知道凶手是谁了。看什么坑啊？看脚印。脚印？嗯，除了他们两个人的脚印呢，剩下的只有这一种。只要我们跟书院的学子对比一下脚的大小，就知道真凶是谁了。可这书院上百号学子，你难不成让他们一个一个来试？要不这样吧，用你的鞋做参考，拿回去跟他们比大小，就知道了。我，我可不行，我这是新鞋，我不要踩泥巴。让你脱去脱，哪儿都有废物。他，这可是我娘亲日给我做的，啥也不中用。我自己来。嗯、老大，这不会是你干的吧？我干的，我查什么查？你缺心眼啊？可是这书院里就说你的脚最大，也没人和你一个尺码呀。对呀、啊，难道线索就这么断了？哎，要我说，你干脆别查，你就跟宛城解释一下不就好了？不行，必须得查。可是这这里没有其他的线索了呀。哎，我让你拿的东西拿了吗？啊，拿了拿了。应该就是他把宛城夹伤的。你看，这还有血迹。每个铁匠有不同的接口制作方式，这个明显就是城西王铁匠的制作方式。王铁匠。难不成还要再查一查铁匠铺？对，死唐文琪，我腿要是好了，我踹死你！吴兄，啊，你脚好些了吧？这是干什么？几天不见，怎么突然有这种癖好？伤好些了吧？是这阵。哦，哎，你怎么知道啊？刚才门口碰到林秀了。
，他跟我说你生的很严重，就一定要好好照顾你。哎呀，没事，这就是过度包扎。你看，他别动。那<笑>就好。嗯，头哥，你怎么提前回来了？我爹给我找了回家的雨衣，我服了几副药，请我爱了。太好了呀！没没没没事没事吧？没事没事。我扶你上床休息。哦不，我扶你上床休息。我扶你。我你吧，你们俩干嘛呢？哎，文姐，你回来了。金庄，不许跟他说话，就是他害我受伤的。啊，我没有，你别冤枉人。我冤枉你，我找到证据了，我还冤枉你啊？什么狗屁证据啊？你看我齐兄脚底了吗？我看过他的脚我。只要经过那条路的人，脚底都会有黑泥。你凭什么说我是凶手？我，我就是。我怎么不见你怀疑齐兄呢？我怀疑他干什么呀？他在家里养伤，他哪有时间害我？行，反正你俩天下第一好，你俩的友情坚不可摧。哎，反正呢，我一定找到凶手，到时候你就等着给我道歉吧。啊，文琪，吴兄他不是啊！我不听，我不听，我不听，我不听，不听，不听，不听，我不听。关了，睡觉。文琪，我也不是那个意思呀。吴兄，你这是要做什么？马上就要考试了，我要祈求建立附身。嗯，没弄到经理，就用几只小金鱼代替。祈求风考必过。这么神奇？哎，要不我也来呗？嗯。等等，我每次都考第一名，我拜他做什么？你好茶呀、啊！好茶？嗯。好了，准备上课。吉、嗯、然，唐文琪呢？哦，他，哎，我看他是脑子糊涂了，连我的课都赶不上。山长，要不我们先上课吧？好吧，冯夫子，你去把这个混小子给我抓回来。怎么回事啊？不知道。完了，潘文杰这次肯定免不了一顿毒打。什么？五十藤条？可不嘛，还是山长亲自打的，那就一个狠。他现在怎么样了？活着也剩半条命了吧？哎，他虽然平日里逃课，但是遇到重要日子是绝不会缺席的，除非是有更重要的人。别提了，老大去庙里了。庙里，他不会真的去找青衣女子了吧？他最近也不知道怎么了，前段时间救了一个青衣女子，这结果对人家一见钟情。前几日得知人家在寺庙借住，一得到消息赶忙就去了。为了个女子，山长知道后大发雷霆，吊起来就打。吴兄，我们去把文琪接回来吧。呃，齐兄，你先去，我去拿个东西，咱们一会儿射仙去。嗯，你好。齐兄，我问林兄要了些活血化瘀的药，你正好可以拿给唐文琪用。哟，还知道帮我拿药啊？都受伤了还玩呢？玩什么玩？这是机巧，又不是玩具。哦，嗯，对不起。什么？对不起。什么？我说对不起。我那天在街道上看见你找人了，我就想跟你开个小玩笑，我就跟景安说我见过他，我没想到你真的会去，还翘着考试去。你没想到山长会这么狠心。我知道是你说的。你知道？那你还去？啊？我没去啊。你没去？哎，我撒谎啊，我没去庙里。我去的是铁匠铺，铁匠铺，我这不是要帮你查真凶吗？所以，真的不是你啊？可笑！我唐文启一辈子行得直，坐得端，怎么可能背地里搞这种小动作呢？那你干嘛要撒谎？因为我查出来，放不说七个人，其实是陈兰。陈兰，我什么时候把他也得罪了？哎，这事有蹊跷，等我查清楚再说吧。陈兰，你真是冤枉他。我问问，问问，怎么来到古外，竟敢去闯事？行，知道了。要不，你帮我上药吧。还不收手，可不能就这么算了。帮我看看，你整什么药子？上药？哦，上在哪儿啊？废话，当然是屁股呀。哦，屁股。来，把裤子脱了吧。倒也不用全脱吧？怎么不用全脱啊？你不方便，那让我来帮你脱吧。哎，行行行行行，那个我我我等齐兄回来吧。等什么齐兄啊？我现在就可以帮你脱啊！哎，别别别别别，别这么多吧，谢谢。来人啊，救命啊，齐兄！什么？嘘，小声点，你想所有人都听到啊。你等我理一下。难道说你对唐文琪也行动了？我的重点是，唐文琪不是挖坑的凶手，明白了吗？明白。所以你是喜欢齐善多一点，还是唐文琪多一点？我看你根本就没明白。天哪，这也太浪漫了吧！一个翩翩公子和一个纨绔少年，女主究竟会如何选择呢？什么狗屁蚂蚁素那吴姐姐，你到底会怎么选？你冷静点，我还没说完呢。唐文琪还说，来补受气的人是陈兰。难道说又有人要加入这场浪漫的斗争了？我今天就不应该找你，再见。陈兰，站长来了。还有老大，你吓死我了！别废话，借我钱干嘛去了？你
你们这个干嘛？这鞋当然是要穿了。你再给我废话，你小心我那。出去！哎，好嘞。哎，发出来挺好的，不用上课，也没人管我。你说他们天资助那几个人，是不是都没脑子呀？<笑>学长说的对，看他们接连受伤，我是真解气。那个吴万成，区区一个将军之子，也配在我面前上威风？还有那个唐文启，敢当众给我们看，真是活该。就是就是，我们学长啊，可是侯爷之子，他呢就只会耍小聪明，根本不敢乱来。还有那个陈兰，我不过是用他爹的小小的官职威胁一下他，他关键像条狗一样，<笑>还会刨坑的。<笑>你怎么来了？我看到你跟陈兰鬼鬼祟祟的，就溜出来看看。你都听到了？听到了。我今天非得把他打半死。你别冲动。话说回来，你对陈兰真是挺好的，竟然愿意为了他打一个侯府世子。我不只是因为他，更主要是他让你受伤了。他竟然是为了我？哦，我的意思是……嗯，好了，我先回去上课了。这就是你说的整治恶妃之法。我和吴万成都商量好了，你们只等着瞧就好了。哼！哎，齐生，快我到！唐文启又在做炸药了。有病啊！今天不做炸药了。啊？快起来！怕什么？这是文启用来惩治恶妃的工具。惩治恶妃？嗯。他怎么了？他怎么了？你不知道吗？老大，齐生。你都知道了，我知道，他拿你爹的官职威胁你吧，但是你不能就这么原谅你吧？你说呢？老大，我对不起你们，对不起吴万成。不用对不起啦，啊，惩罚，我都想好了。嗯，换换个惩罚，换个惩罚。哎呦，哎呦，我的脚哦，我痛。哎呦，穿，我穿行了吧？早说不就好了？师兄，这是辛苦你了。我早些时候买通了跟恶妃的跟班，你们猜他最怕什么？鬼。所以说，咱们的计划就是把关下的他起不来床。提问，说，那你准备了什么？你们有没有听说过烟雾弹？唐文琪，我让你弄个滑板，你都能掉链子。哎，别急，看我给你来一个。一劳永逸，你不会有成语别吓人。你来干嘛呢？还能不能行动了？不、哦，轮子好了，绳子也好了。陈兰，你拿好烟雾弹，我一跟你信号，你就点。其余的人统统看我信号行驶，好吗？明白明白。下。好。乐飞，乐飞，我来找你了。是，是在哪？你出卖我的爱，为了良心债，最后知道真相的我，眼泪掉下来呀！我要缠你一辈子。顾奶奶，你让我干什么我就干什么，你别缠着我呀，我还年轻啊。那奴家。怎么找他们几个来的？原本定的是恶妃那些学子，也不知道今天怎么了。那些人今天早上集体请假了，比较了解书院的只有吴婉成他们这些人了。好吧，好吧，赶紧进行。好。唐文琪，只要你给那几个跟班下解药的，他们帮跟班没一个好人，他们活该。但是现在还等吗？给他们几个弄脏，不是都是成尸吗？我想干嘛就干嘛，少管我。别以为我不知道你们干的好事，今天都给我老实点啊，要不然我可也保不住你们。嗯、我说一下今天要注意的事项。你们的任务就是要帮考生登记信息，把平民出身的学生都筛出来，因为他们是没有资格进行考试的。都听清楚了吗？明白。这是什么破规矩啊？无语死了。下一个，姓名、家住何处、安石、国院本地人，可考取过什么功名？在下不才，只得过一个秀才。现在想来国院书院继续进学。家中父母是做什么的？在下父母经营着一个商铺，可惜了，这下跟秀才无缘了。在下从小就专心书本，平日也写过不少文章。前辈可以看看。我去，这水平在国院怎么着也是个假等啊！在下知道国院书院向来只收官家弟子入学，但今日还想一试。我真的很想在国院书院读书，虽然我也知道商贾人家。别急，我帮你问问。不用问了，不行就是不行。拜见唐山长，学生对您早有耳闻，一直都想拜在您的门下。不知今日可否有这个机会？这是学生平日所做的文章。不用看了
，不愿书院，一向是忧中则忧，出身家世也是实力的一部分。平民就是平民，就算将来再朝为官，仕途也势必艰难。我劝你还是放弃。凭什么？可是没有可是，请下一个。你记得我，我当然记得你了。兄台可否借一步说话？哦，你说吧，什么事儿？不知兄台明会？在下吴婉成，安石在此，谢过吴兄。哎，你不用这样。再说了，我又没帮上你什么。安石看出吴兄有意帮我争取，这已经让安石感激不尽了。你不用感谢，那是因为你真的有才华。那我也是要表示感谢的。那你日后什么打算？虽然无法进入古远书院，但我不会放弃心中梦想。不错嘛，小伙子，我干好你。哇，哎，这家馒头百吃不厌，赶紧尝一尝。这是你的吧？冻死！干嘛吃火药了你、啊？在书院忙活了一上午，好不容易花在半天休息，我还不好好吃吃，亏不亏啊？文姐，你少说两句。吴兄，你是不是还在为安石的事情难过？就是因为家世背景、社会阶层，就像一个学子拒之门外，实在是有违孔融之道。再说了，安石的才华根本不在我们之下，简直是可惜。是可惜。你也知道可惜，那就更应该珍惜机会，好好读书。读我做什么？我爹。怎么了？你们不觉得刚才那位女子与二婶有几分相似吗？兴许他们是兄妹，这有什么好大惊小怪？我怎么感觉她好像认识我似的？该不会是女扮男装？你们俩也太敢猜了吧！你跟他说她也是女扮男装好了。<笑><笑>你不会真是？吃你的吧！哦，起床，我们走。不坤，我是俩。那吴兄，等等我，去哪儿？等等我。王公子，您来了。哎呦，哎，李天晴，李天晴。哎哎，张公子请。哎呦，我的小姑奶奶，这天都黑了，你可算是回来了。你要是再不出现呀、啊，在这春华楼恐怕要被拆喽。公公，我累了，今日不见客。什么？换做旁人也就算了，可是这恶公子，咱们是得罪不起的呀。那就让他改日再来吧。哎，好赖话听不懂是吧？我告诉你，今日的客你想接也得接，不想接也得接。你今天要是接了这客，你赎身的事儿我应允你便是。此话当真？子兰，红姑什么时候骗过你啊？好，我去。走，咱换衣服去。看住什么没有？不太确定。待等什么呀？进去问问本人不就知道了？走，哎，文姐，你别冲动。要是被山长知道我们来这种地方，绝对会把我们逐出书院的。而且听刚才老鸨的意思，恐怕恶妃也在。那不正好抓他个现行？七兄，你要是不敢去的话，就留这吃馒头。吴兄，去去。闯进院是有点冒险，不想想还挺刺激的。嗯嗯、哎呀，不管了，死就死吧。你们春华楼越来越不像话了。请个人请这么久，爸爸，小爷今儿高兴，来陪小爷喝两杯。是。恶公子，此来又为公子弹奏一曲祝献。小爷花钱来，可不是来听曲的。请公子自重，此来卖艺不卖身，这是规矩。规矩。还会写诗呢？怎么想读书改命了？可惜你是个女子，还是个下贱货色，一辈子为娼为奴的命。死心吧！有脾气啊？我就喜欢你这样的，狗劲儿。放开！放开！恶妃，你个畜生！姑娘，你们是吧？又是你们，坏我好事。恶妃，身为书院学子，就出来吃花酒，传出去怕是不太好听吧？我堂堂侯爷之子。你能奈我何？卑鄙！无耻！恶妃，今日之事我们可以不告诉山长，但是你必须向这位姑娘道歉。笑话！我会向一个娼妓道歉。不用了，吴公子，你们快走吧。子兰不想连累你们。行，你不道歉也可以。那今日之事，我就如实给山长说。我爹的脾气你也是知道的。你如果不想死得很难看的话，就赶紧道歉。嗯。扫倒霉！子兰姑娘，留住了。好准头啊！多谢几位公子出手相助。姑娘不用客气，若是他日后再敢来找你，你就告诉我们，我们帮你教训他。你果真是安石，让公子见笑了。啊，无妨无妨。虽然书院是进不去了，但是你以后有什么需求，尽管来找我们，我们帮你。子兰身份微贱，恐怖了公子清白。哎，读书面前人人平等。再说了，姑娘做的一手好文章，比那些个世家子弟强千倍万倍，千万不要妄自菲薄。嗯，吴兄，那你说说不亲啊？啊，失礼失礼。
，见色忘义。你比鄂飞那家伙好不到哪儿去。唐文琪，你抽什么风？子安姑娘，时候不早了，我们日后再来找你。公子慢走。吴公子，这是您上次借给我的书，我都看完了。我就说嘛，你比我们都有天赋。要是这书在我手里，估计得看个十天半个月的。吴公子过谦了，您不仅有见地，还身怀菩萨心肠。你那些迂腐的读书人，不知高了多少境界。哪里哪里。吴公子，今日我从春华楼赎了身，眼下孑然一身，无处可去。公子若是不嫌弃，子兰愿侍奉公子左右。哎，大叔，子兰自知身份低微，但公子是这世上唯一真心待我的人。子兰没有别的奢求，哪怕为奴为婢，也心甘情愿。哎，公子若是不答应，子兰便长跪不起。哎，我，哎呦，你你先起来。我不是嫌弃你出身，我是。我跟你说个秘密，你是女子。嗯。哎，好你个惯成，跟紫兰私会就算了，居然还干这种事。起开，是紫兰姑娘说我是蠢货的。那你答应了？答应个头啊！咱们回书院再说。那紫兰姑娘日后有何打算、啊？我来这里之前就已经想好了，今日公子若是不收留我，我就四处走走。世界很大，多去走走。这句话还是公子教我的。还好你没留下来，这家伙可不是什么省油的灯，能折腾死人。姑娘，同样身为女子，我有几句话要跟你说。读书不仅是为了让我们明智，更是为了让我们独立自强，不依附于他人。所以你要好好想想日后你该怎么做，如何闯出一片自己的天地。多谢公子，紫兰记下了。嗯、说什么悄悄话呢？跟你有什么关系，姑娘？咱们后会有期了。两位公子，后会有期。左伯年，哎，吴兄，你是不是有什么心事啊？季兄，嗯，你说我们办一个学堂如何？你为何会这么想？你有没有听说过有教无类？这是孔圣人的言论。嗯，不过这句话虽然说着简单，做起来却是难上加难。可是这样的教育才是真正公平的，而不像我们现在一样。家境、身世，甚至是性别，都要作为衡量的标准。我觉得我们可以提供一个地方，让所有人无差别的接受教育。不过，这事情若是被山长知道的话，恐怕会将我逐出书院的。可我们学习是为了什么？是为了可以回报百姓，回报朝廷。我觉得这样的事才是真正有意义的。怎么样，吴兄，我可真是对你刮目相看，我愿意与你一起。事情办得怎么样了？位置地址已经选好了，就在我家郊外的私宅里。那学生，西风已经弄好名册了，我今天就能拿到。事情还是走到了这一步。还有什么指示？这事能告诉文琪吗？当然不行、哎。我就知道你们有事瞒着我。你有病啊，走路不出声。你什么时候来的？到底有什么事瞒着我？快说！方父子，方父子找咱俩有事。啊，对对对，方父子，那我们快去吧，别耽误了。啊，走走走走，哎、走走走走走走走走走
，谁看到了？看到什么了？你个女子！你能不能先出去？等我把衣服穿好再说。哦。爸、啊啊！你又叫！哎、啊啊，你不知道关门啊！齐、啊、兄，你还好吧？哦，我吴兄，吴吴妹妹。哎呦，哎、呃，吴。哎，你怎么习惯怎么来？哦、好的，吴兄。你竟是个女子。吴远书院不收女弟子，我便以男子身份进来了。这么说，你是为了读书才女扮男装？其实是为了火药，哎，算是吧。那真是很有胆识。哎，怪不得你以前总为女子发声，现在我算是明白了。其实我想说的是，咱们还像以前一样把我当男人就好啊。嗯，等一下，我有问题。你问。我看了你，不用负责任吧？你妈妈天天滚！你愿意我还不愿意？那就好。还有什么问题吗？有，你们俩最近背着我干什么呢？你要是不说呢，我就去告诉我爹，你是个娘们儿。哎，文琪，文琪，好，我告诉你，其实我最近和吴兄在筹备一个平民书院，就是一个让所有百姓都可以来学习的地方。这是好事儿啊，为什么不告诉我？瞒着你是怕连累你，笨蛋。我不管，反正我都知道，我要一起。一起？你去叫人什么？叫人放炮啊？<笑>那我就去问问我爹，那女子进了书院。该如何处置啊？哎，文倩，哎，文倩，那咱们就一起。嗯，这么好心，我就不信你就叫人读书。你别急，我还有个问题。咱走，快问。既然你性别是作假的，那你的身世……我爹是如假包换的吴将军，我总会进不来书院读书。不过，我确实很久没有见到我爹了。万万许久不见，我看他上反了天了。吴将军息怒，我让你护送小姐回府，你就是这么给我办事情的？属下，属下也没想到小姐姐会留在国院，还女扮男装进了书院。这和一群男子同吃同住，被别人知道了，还要哪户人家要她？属下愿戴罪立功，前去国院接回小姐。好，你即日启程，务必将小姐带回西北。是。她就是那天的青衣女子。这就是传说中的一见钟情。我寻你这么久，原来你一直在我身边。我好了。这不是那儿的女子吗？发什么呆呢？你还记得我吗？我是去换衣服了，又不是去换脑子了。吴兄，你穿女装真好看。我也这么觉得。好吧，我们换去接学生吧。嗯。不应该呀、啊，他怎么不记得我了？万成，你再想想。文启哥哥，你怎么也在？哥哥要带你们上课呀。就你，吴夫子，原来你就是文启哥哥找的青衣女子啊。我？哎，周阳，你可别胡说啊！哥哥的青衣姐姐多温柔啊！你再看看她，像什么样子？还好不是。吴夫子，你是女人，女人不是不能上学堂吗？女人怎么就不能上学堂了？在我们这里，大家都可以上学堂。那我家中的妹妹也可以来吗？那当然可以了。好了好了，我们收拾一下，开始上课吧。去到自己的位置，去吧。我再问你一次，你真的什么都不记得了？我到底要记得什么啊？就那天，嘘，哎，我、哦、啊，哎，记不记得？你有病吧？各位学子，打开竹简，让我们来温习一下昨天的功课。昨天我们学的是《千字文》，天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，辰宿列章。绝对是吃错药了，能不能别闹了？我听课呢。你听你的呀，我又没说话。嘘，那你能不能不要一直盯着我看呢？盯着你看怎么了？你还一直盯着齐善看呢。废话，他在上课，我不盯着他，盯着你看。上课很难吗？我也可以啊，别上一个，那你看好啊。哎，别闹了。嘿，今日给大家一个机会，考考老师，好不好呀？好。好，那我先来。寒来暑往，秋收冬藏的下一句是什么？你这个太简单了，下一个，下一个。天哪，吴远帅的学生千字文都没读过。那对诗需要讲究什么法则？押韵，还有，还有，还有，押韵，对哦，还有意境
，还是其夫子说的对，文启哥哥什么都不会。<笑>谁说我不会的？是你问的太基础了，我都我都忘了。哎，爱成还是个玻璃心，嗯，真是没救。就是个千字文盲。今天晚上我一定要把它背下来，明天我就可以惊艳全场。嘿、哎，你来干嘛？你要藏啊，我都看见了，在偷偷背千字文呢。你少管我，赶紧回去睡觉。哦，想让我回去，然后你在这里搞内卷？卷什么卷？我听不懂你说什么，别打扰我。行了，赶紧回去吧，明天还有早课呢。不想，不蒸馒头我还争口气呢。今天我也太丢人了。我就不明白了，你今天为什么非要上去让学生提问？我们不是想证明他可以的，我也行。他？你和齐娟比什么呀？他学习一直很好，你又不是第一天才知道。我知道，所以你才只跟他玩，根本不考虑我的感受。你这是又又又又又吃醋了？我没有，你该不会是见色起意爱上我了吧？怎么可能？那你干嘛和齐兄比来比去的？我，算了，唐文琪本来就敏感，这么想的话也情有可原。以后多顾及他的感受就是了、嗯。好了，我知道了。我跟你说实话，你和齐兄都是我最好的朋友，我从来没拿你们做过比较，所以你也不需要这样。齐兄呢，善于读书，而你，精于技巧。你发明的天赋，在人群中那是出类拔萃的。所以不要妄自菲薄，嗯。所以你的意思是，我也没那么差。当然了，你棒棒，特别棒。<笑>哎，你别掉枪了，赶紧收拾东西回社间，明天还有下山呢。你们三个果然有问题。哒哒。你在学院里换女装很容易被发现的。就是啊，你要不还是穿男装吧，这样多招摇啊。今天是休息日，书院里没人。再说了，我一个妙龄少女，好不容易有机会，我当然打扮打扮。切，也不知道穿给谁看。切，反正不是穿给你看。让谁细的看？让。女子，又挖出来一个大秘密。什么？女子，眼见为实。山长若是不信，明日可与我一同前去。好，此事若真，必当严惩。你说的一起，就是一起来偷看。是的，山长。我为人师表，怎么总说这些龌龊之事？咱们这是有正当原因的。问题我。来，抓着你了，完成。你。爹地，这就是你说的女子，是的，我。再见，山长。再见，山长。你们这是？山长，我们这是在为了过几天的演出排练呢。您看，我们多认真啊！的确很认真。什么排练？你那天明明穿的女装，你就是个女子。学长，话可不行乱说。难道这穿女装？就一定是女子了？就是啊，那我也是个女的啊。那你把衣服脱了，给我们看看，你是男是女？莫非学长，怎么能随便让人脱衣服呢？我们日日与吴兄同居，怎会不知他是男是女？就是，若是吴兄脱了这个衣服，证明他不是个女子，那冤枉他的你，又当如何处置？按照校规，应当逐出书院。哦，凭凭什么呢？好了，今天的事情到此为止，休要再提。可是山长信口自后，我不罚你，已经是网开一面了。嗯，山长慢走。山长，你听我解释，山长。<笑>你太妖娆了吧！要不是为了救你，我才不会穿什么女装呢。多亏了文琪，要不是他提前听到了鄂飞告状，我们也不会早准备。就是啊，他不会谢谢我。多谢文琪。不过你穿女装的样子，还可以，还可以啊。那是，什么叫天生丽质？哎呀，你们俩真是够了。好了，我们去换衣服。果然，男人妖娆起来真没女人什么事。太好了，吓死我了你！你我说这个学生写的实在是太好了，是吗？我看看，我看看，周洋，哎，这小子是有点小聪明啊！我之前认识他的时候，他是一群小乞丐的头领呢、啊，是吗？有点东西啊！哎，我建议明天就让周洋转入家的班，这样的学生我们就应该好好培养。我同意，我也同意。你能不同意吗？人家可是会背千字文的，实在了，实在的话多看看。哎呀，你说谁呢你啊？啊，哎，谁不实在？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字文？谁不会背千字他们今天都没见过周洋，有人知道周洋家在哪儿吗？啊，我问过了，说住在山里，但是这要怎么找啊？要不这样，我和婉成先去山里看看，你接着给孩子们上课。嗯，你好。好，那我一会儿让西风打听打听周洋的住处。好，那晚上社间会合。嗯，好。周洋，唐文琪，你慢点，我我有点害怕。你害怕
，你半夜出来炸茅房的人，你害怕？这又不是书院，这是在山里。啊。怕冷啊？我也怕蛇。我不敢，有蛇！啊，救命来！你有蛇！客人，想引起我的注意，不必用这种方式吧？我是说，你的脚上有蛇！啊！啊把你摔了，还让你扶我回去，真是辛苦你了。活该你被咬，谁让你用蛇吓我？啊，那说明蛇也喜欢我。希望要把你丢山里啊！把我扔了，你上哪儿找这么可爱的朋友了？受伤还对了，吴婉成是你的真名吗？吴婉成是我的兄长的名字，我叫吴婉婉。婉婉，婉婉，婉婉。哎呀，哎呀，你好好的。没了，不知道庄到底在哪，会不会有什么危险？在山里，应该在家里吧？没事，明天我接着找。还好这时候无毒，简单包扎以后，明日便可自由活动了。谢谢林秀姑娘。你回去路上小心啊！魏文清，你怎么能让蛇给咬了呢？这说来话长啊，不长。这不是咱们唐文琪的嘴开过光吗？一叫那个蛇，蛇就自己钻出来了。瞧咱堂兄多有能耐呀、啊，还有这绝活！是你让蛇咬的你，倒也不能这么说。哎，对了，周阳怎么样了？哦，我正想跟你们说这个事儿。西风已经打听到周阳的住址了，明日下雪后，我们一起去看看吧。好，就这么说定了。文清，你就别去了。不，我瞧已经没事了。你看。哎，集体活动吧，我肯定不能缺席。瞧你能耐的，放下去。有那么夸张吗？哎，文景哥呀，你看，好文文。文景，唐文启这个大骗子，说今天下雪一起来的，一天了，连个人影都没见。不应该啊，文启对这件事蛮上心的，应该不会这么撒手不管了。哎，吴兄，应该就是这儿了。嗯嗯。这房子既不遮风又不挡雨，真是苦了周阳了。也是难得他们有读书的心。吴姐姐，齐夫子，你们怎么在这儿？周阳，你昨天为何没来学堂啊？我们有好消息要告诉你呢。你这两天到底去哪里了？我我又要回街道要饭了，而且我以后都不会去学堂了。为什么呀？我父母觉得读书没用，不如在家里干活，或者跟以前一样出去要饭，这样还能给家里赚点钱。荒唐！乞讨怎么能是维持生计的手段呢？太过分了，怎么能这样对待自己的孩子？周阳，你跟姐姐走，姐姐就算再不行，也不让你讨饭的。走，吴兄，你冷静一点，不要意气用事。我怎么冷静？你让我看他一辈子要饭吗？吴姐姐，我不走，家里还有妹妹，我走了，妹妹就没人照顾了。吴姐姐，吉夫子，要不你们还是赶紧走吧，我阿爹脾气不好，看见了可能要发火。干啥？爹，你们快走，我阿爹来了。你们谁啊？来我家干什么？周伯父，我们是周阳的老师，我们都是古远书院的学子，我叫齐善，他叫吴万成。古远书院，那不是一帮官家子弟去的地方吗？你们闲的没事儿，还叫起娃娃来啊？是这样的，我们几个人创办了一个私塾，是不收银子的，是为了让百姓有学上，有书读。我们觉得周阳很有天赋，所以请求您让他继续上学吧。哦，那你们和阿文说的一样。阿文，阿文哎呀，哎，来了，哎哎，你们来了，你怎么在这儿？哎，当然是帮周叔干活了，还能干什么呢？周叔，我衣服都洗完了啊，就差那个给后院浇地了。今天真是辛苦你了。哎呀，这就见外了不是？只要咱们说好的事儿，您别忘了就成。放心，明天周阳一定去。行，那就好。没想到他还挺有担当的。坦白从宽，放水从严。说什么呢你俩？不是，你到底怎么说服他的？我，周叔那人一看就不好对付。小爷自有妙招，硬的不行，给他来软的呗。你少说废话。我怎么这里？哎，你女孩子怎么随便扒别人衣服？什么时候了你还贫？快告诉我们到底怎么了？嗯，哎呀，不就是帮周叔干点活吗？没什么。你都这样了，刚刚还去洗衣浇地啊？哎呀，我那不是不行。太欺负人了！我要去找他。哎，回来回来，回来回来回来回来！你现在去的话，他要是反悔了怎么办？唐文琪，咱们是兄弟，有难同当，懂不懂？下次再擅自行动，我揍死你啊！姑娘，你轻点行不行啊？啊，行行行，回去回去回去，走了。我心上没见发芽。愣着干什么？赶紧脱衣服呀、啊！啊，哦。你要是疼的话，你就说。男子汉大丈夫，整天喊喊叫叫，像什么？行，你说啊。哎，你你你你干什么你啊？我要说，我本来想骂你一下。那你骂就骂，你欺负了我干什么呀？我什么你？
看我把耳朵干了啊！不，不是我，我真没听清。我单子，我脏。不是，怎么亲一下就不干净了？我还没嫌弃你呢。你还嫌弃我？那我还你啊。今天的课就讲到这里，大家回去之后记得温书。谢谢父子。一个也不准走，把他们三个给我抓起来。还是被发现了。是谁给你们的胆子私设学堂招收学生？我们不收钱，只是教他们读书，有何不可？笑，你们自己都还是不成器的学生，竟然敢未经朝廷允许私自办学，全然不把规矩放在眼里。哟，还有小姑娘，王爱长，那你教过他们？女子无才便是德嘛！我鄂妃，你别太过分了。鄂妃，我敬你是学长，可否先让孩子们回去？有事我们回书院再说。哎，还是其善，都归去。嗯，先回去吧。行了，我要回去了，山长还等着呢。好好享受你们在书院的最后一天吧。跪下，端起。我叫你跪下。你是龙龙吗？我叫你跪下！我不跪，犯错之人才需要跪。难道你觉得自己没有错吗？我不明白，无常教授百姓知识，何错有之？教授百姓就是错。那唐山长的意思是，那些出身不好的人，他们就活该一辈子贫苦，他们就活该一辈子无知，他们就没有读书的资格，是吗？唐文琴，说得好，跪着。好，我今天就跟你说，你错在哪里。择优录取，女子不学。是老祖宗定下来的规矩，不可以打破。当今朝廷自设官学，不许民间私设私学。一旦被有心人发现，必当严惩，轻则予以鞭刑，重则流放边境。你们在办私学的时候，可有想过后果？怎么在古代读过书，书这么多？山长，弟子已经和家父打了招呼，父亲的意思是，此事还没有传开，咱们内部处理就好。回头谢过鄂侯爷，但姿势体大。弟子以为还是将此三人逐出书院好，不然父亲那边，弟子也不好交代。早就看穿你没安好心。山长，主意是我出的，你要赶的话就把我赶走吧。季松，你胡说什么呢？山长，是我出的。别说了，你们去整理一下，准备离开书院。爹，再给我们一次机会吧。山长，我们真的知道错了。什么？要将他们三人逐出书院？是啊，爹，你快去看看吧。明秀，去把那份契约找来，我去救人。契约？可是现在只有这一个办法了。是，山长，是否需要弟子将他们三人带出去？哎，唐文杰，慢。山长，风夫子，风夫子，此三人私设私学，给书院抹黑。弟子也是奉山长之命，将他们。正好，老夫正是为此事而来。哦，风夫子，这是。山长，你可记得这契约？看来风夫子是答应继任下一任山长。当日约定，今日可还作数？当然作数，当真，任何条件都可以。夫子请说。老夫只请求山长给这三位学子一个机会。夫子，这三人犯的可是大错，夫子此举恐有不妥吧？弟子也不好向家父交代。笑话，我乃前朝太傅，圣上恩师，难道我做任何事情都要与你父亲交代不成？弟子不管。好了好了，既然是这样。就给你们三人一次机会，谢山长，起来吧，谢夫子,子。我可以原谅你们，只是唐文启，在今年年关大考，你必须要考进前三甲成绩，不然处罚不便。什么？前三？等唐文启考进前三，简直比让狗说人话都难。这虽然是实话，但你这样说也太伤人了。没事，秦兄、啊，他说的没错，这也太难了吧。那我们也得硬着头皮干，总不能真的离开书院吧？没错，不能掺那个恶妃的心。就是，竟敢威胁我爹，要不是因为给他爹面子，早就把他干趴下了。有本事别评爹啊！哎，文姬，你实话告诉我，你会什么？这样我就知道该从哪里给你补到哪里啊！这个，你该不会什么都不会吧？<笑>要不说齐兄聪明呢。<笑>既然如此，为了我们的未来，我宣布，他
他温起炼狱不息计划，明日开始正式启动。你别明日，就今日吧。今天就先下。天地玄黄，宇宙洪荒，岁月银色，陈秀烈章。山际见蓝烟，竹中窥落日。鸟向岩上飞，云从窗里出。唐文琴，昨天我教你们那首诗的后两句是什么？鸟向岩上飞，云从窗里出。好，好，好。那，那，你流鼻血了。血？什么血？好久不见啊，吴万成。哎呀，拿个水也是忙的。你给我送一回，这位。给你们介绍一下，这是栗子。在下是吴将军的父亲，吴万成的发小，李子高。把手给我放下。他们知道你是女子。他们知道。只是说了话长，我认为在说云天。既然二位知道婉妹妹是女子，那我也不妨告诉大家，其实我还有另一个身份，那就是婉妹妹的未婚夫。什么？说什么呢？能不能好好介绍？在下自今日起也是古远书院的一员了，今后请多多关照。不知二位尊姓大名？他叫齐善，他叫唐文杰。那今后就拜托各位了。哎，老大，老大，齐善回来了。木修还让我自习，今天要是没点好吃的，我可饶不了你。看看这是什么？这个可是点心铺的新招牌，特地让西风买的点心，还是你的我。我去，这栗子糕可难买了，我去了好几次都没买到。等等，你说这叫什么？栗子糕？哎，你快尝尝，可好吃了。我不吃，谁爱吃谁吃。那我就不客气了。哎，文清，你平时不是最爱吃甜食吗？今天这是怎么了？谁爱吃了？栗子糕有什么好吃的？好吃好吃，真好吃！好死了，怎么休息啊？七<笑>兄，老大这是怎么了？他跟栗子过敏，见到栗子就发疯，过敏？我怎么没听说过？哎，我也是昨天才知道的，真好吃。来，栗子，多吃点。对我这么好，肯定另有所图吧？我能图你点啥呀、啊？吃饭吧你。切，男男女女，这还丧。文清，你说话注意点，你看他们呀，像什么样？都是他。嗯，你干嘛？不干嘛，直接腿。我不吃，你起开。我不起。唐文琴，你又犯什么病啊你？哎，李子，走，咱们书院去，齐兄一起啊。哦哦哦。那会儿还有小树林，我跟你说，在这念书可好了。哎，你看这狐狸啊，还养了好多好多小金鱼呢。哎，你看那儿，他拉他未婚夫参观，非得带上咱俩干嘛？什么未婚夫？吴兄不是说了吗？是玩笑话，谁有时间陪他们瞎过？人家吴兄也没叫你来，是我不来，我不来谁看着他们呀？那你到底想不想过来啊？不行，小爷今天必须让这个栗子知道小爷的厉害。文杰，文杰，栗子兄啊，让我为你介绍一下学思湖吧。好，来。学思湖的名字来源呢，是源自于我们第一任山长的教导。嗯，所谓学而不思，下去。啊我太过分了，怕什么？他是个富将，难不成还不会水吗？这小虫流过水，他本来就怕水，太过分了！啊，快救人啊！可是我不会水啊，我也不会水啊，我也不会水啊，那可怎么办啊？
多亏有你，刘秀，你没事吧？我没事，还是赶紧看看这位学子吧。李子高，李子高，不行，看来只能这样了。你这个人，小姐，唐文吉这次太过分了。你其实不知道，他要是知道李秀怕水的话，他绝对不会这样做的。知道更不行啊！今天要不是我林秀在，李子怎么办？我知道，要不然这样，我让文琪跟你道歉。不是跟我道歉，是跟栗子道歉。呃，对对对，我让文琪跟栗子兄道歉，好吗，姑娘？可愿可以在下成亲？好。我看你是脑子进水了吧？我给你两个。我我还有话要说。在下没有糊涂，在下对姑娘一见钟情，不知姑娘可否给个机会？李子高，好你个负心汉，你居然跟别人求婚！你看唐文琪有病啊？你才有病吧？你维护夫跟别人求婚，你都不生气、啊？呃，我什么时候说过他是我维护夫了？他说的呀。文、嗯、琪、嗯，我都说了那只是玩笑话，走，快过来跟人家道歉。道歉。对不起，李子兄，没想到。你真的不会水，我反而还要感谢你呢。要不是因为你，我也遇不到这么好的姑娘呀。阿姨真的简直太好了，简直是瞎猫碰着死耗子。<笑>对对对对，不会说话别瞎说。呃，天色也不早了，蛇精快关门了，我们该回去了。哦，对对对，我们还有事，得先走了。对对对，走了走了走。哎哎，不知姑娘名讳啊？林秀，姓风。风林秀，好名字，记住了。不知我刚刚问的问题，你可有想好？我能问问，你为何想娶我吗？就因为我救了你？不，说出来可能有些虚伪。从我昏迷、朦胧的看到姑娘的第一眼起，我就认定是你。认定？是不是为时过早？回去按方子吃药，七天之后再来吧。他对我笑了，他一定是喜欢我。哎呀，我都跟你道歉了，你别生气了行吗？啊！我就不懂了，人家栗子高有没有得罪你？你干嘛非要针对人家？怎么没得罪啊？他说他，他说他是你的未婚夫。未婚夫？我懂了。你是嫉妒了呀？<笑>我没有啊，嫉妒。<笑>还说没有？你就是喜欢我。我，我怎么可能会喜欢你嘛？那你为什么要生气？我是觉得啊，虽然呢，你现在以男子身份示人，但是呢，最好还是跟别的男子保持距离，因为一不小心就会传出什么龙阳之癖的传闻，嗯，对你不好。不会的，他们都以为我和林秀是一对。总之，必须得离别的男人远一点。嗯，天地玄黄，宇宙空。他们呢？那起早去了。正好，我有事找你。正好，我也有点事想问你。我知道你想问我什么，想问我为何而来。我本来以为你喜欢我，也以为我爹有意让你我成婚，所以你才故意透露你未婚夫的身份。可今天这么一看，好像不是啊。我就是想逗他们玩玩。现在我喜欢谁，你也应该清楚了吧？我这次来也并不是为了你的婚事。那是为了什么？我本来是受将军之命前来接你，但我来的路上接到了他的书信。将军呢，始终是放心不下你，决定亲自前来，几日之后便会到达。你说什么？我爹要来了？没错。看得出你和童童关系很好，但你们的时间不多了呀。是啊，时间不多了。唐唐文启在学习，我已经给他安排好复习任务了。那李李子高去找林秀了。那你我是来找你的。秦兄，你真是最了解我的人，我都还没有说完呢，你就知道我要问什么。其实，昨天我已经听到了，我知道。你爹要来把你带走了。哎，对啊，我也。其实我从来没想过，在书院的生活可以过得这么有趣。是你身上的很多地方感染了我。我懂，哪儿懂？都是口是心非的。我好了。我想，我想，我已钟情于你。喜兄，我对你只是友情。我知道，比起我，你更在意文琪。我有吗？不知道你有没有注意过，你总是叫我齐兄，而会叫他唐文琪
。从我发现这件事的时候，我就知道，我对于你只是朋友而已。对不起啊，齐生。哎哎哎，算上到你俩了。你不是在复习吗？哎呀，这劳逸结合嘛。我提议，趁着这次木修时间呢，给咱们栗子兄办一个接风宴，如何？文启刚刚跟我说要请我吃烤鸭、喝大酒呢。你们两个什么时候变得这么熟了？我跟你说呀，文启是我见过最热情的人了。哎呀，栗子兄也很可爱吧？<笑>我就不参加了。哎，齐生，哎，我们开什么玩笑？我们古远四杰缺一不可啊。嗯，我们家中有事儿。齐生。我求你了，求你了，求你了，求你了，求你了！啊，好好好，好吧，那我去。好，那就这么说定了。好。哎，你有没有看到我的习作啊？你自己的东西我怎么知道？不对呀、啊，我也没乱扔啊。你好好想想，齐兄今天有没有帮你改过习作？会不会在柜子里？哦，好像是。哎呀，啊，找到了。嘿什么？齐兄搬出去？齐兄最近可是有什么烦心事啊？他那天接风宴都不愿意去。不对呀、啊，他品学兼优的，能有什么烦恼？哎，该不会是咱们惹他了吧？我我可没有啊，我这两天就没怎么见他。那是因为啥呢？我最近学习这么刻苦，他还夸我来着呀。不会是因为我吧？不管因为什么，咱们都不希望齐兄走，对吧？那当然啊。那好，那必须听我的。今日之事不要声张，但是接风宴那天，你必须给我和齐兄半个时辰的时间。你该不会是要色诱他吧？唐文琪，滚！上场来了。哎，李子兄，来来来来，咱俩坐。哎，那吴万成怎么办？哎，没事，他有齐兄呢。哎，齐兄，坐坐坐，给你留着坐啊。赶紧坐。哎、哦，不用了，我就坐这儿吧。你看，我就说他俩绝对有问题。林秋，都告诉过你了，叫我风姑娘啊！对对对，风姑娘。说吧，你要来找我合适啊？哎呀，哎呀，我我脚崴了。可你怎么捂的是膝盖？啊，我膝盖也磕着了。你看，我我现在站都站不稳了。好啦，不要闹了。哦，我其实是想问你，成亲的事你考虑的怎么样了？你觉得呢？你这是答应我了？今天。我为大家补上上次还没讲完的那首词，吉善，你起来说说那首词的意境吧。吉善，我在叫。山长，学生，学生没有听清，是没听清呢，还是思春呢？哎，陈兰，你们是谁放屁了？好臭啊！就是他，真没素质。我，你说谁呢？谁犯我说谁。好了好了，都别闹了。大考临近，齐山，为师希望你记得自己是学子身份，学习就是你的本分。好吧，坐下。谢山长。嗯、要不是为咱们栗子兄接风啊！我都舍不得拿出我这么多年珍藏的美酒啊！来，尝尝我的绝世美酒啊！谢谢兄弟，今日我们不醉不归。来，不醉不归。呀！哎呀，我怎么把烤鸭的事儿忘了？栗子兄，那个，陪我去门口拿个烤鸭行吗？好呀。那林秀跟我一起吧。啊，我不去，我要跟我姐姐一起。林秀，你再帮我拿两个黄瓜，谢谢你。嗯，走走走走走。是你让他们离开的吧？有点明显哈。其实要不是文琪央求我，我也不会出现。我没有怪你，我是觉得我们应该把话说清楚。你我之间已经再清楚不过。我也尽量不去打扰你，齐兄，我从未想过让你离开，你没有做错什么，所以更不用躲着我。我们之间还像以前一样，行吗？
，我们还能和以前一样。当然了，你永远都是我的心酸。哎呦，你没事吧？嗯，对不起，对不起。我还以为你，你自己胡思乱想，你忘了我们怎么跟唐文琪说的？有什么事情要说出来一起解决。对不起，是我辜负你们了。不存在，所以别想离开社交了，好好在这待着。嗯、走了。怎么了？我刚刚在楼梯上申请，山长怕是已经看到了。那你还不赶紧去拿回来？那我去拿回来，你们别等我了。啊，赶紧去啊！好，这事情解决了就是爽。哎，齐兄呢？怎么不见了？他去拿他的退休申请了。哦，他还真给交了。哎呀，早知道当时就把他撕了就好了。说的对啊。行行，都过去。兄弟们，干炫！那我们就在此。拜拜哎，我在这里很高兴遇到大家。最高兴的是，我在这里遇到了林秀。林秀。你可愿意带我结束学业之后跟我回西北？他说好感人。林兄妹妹，恭喜你！好了好了，来喝酒。来，拜拜。不过我还有个疑问，你们是从什么时候知道婉婉是女子的？嗯，确实有点说来话长。不长不长，其实呢，就是她换衣服，我看见了。啊，那岂不是齐兄也看到了？应该吧，他说他也看见了。齐兄也看见了，他什么时候看见的？他自己说的呀。他什么时候说的？他，哎，小事小事，都过去了。什么过去了？不是，他要真看见的话，我非得把他眼珠子给挖下来。那你也看见，你怎么挖你自己眼珠子呀？我怎么一样？你怎么不一样？我怎么就一样了？我肯定不一样。你怎么不一样了？就是一样呀。不一样。你怎么就不一样？就不一样。一样。不一样。一样。不一样。一样。不一样。不一样。不一样。一样。一样。你们俩怎么跟小孩一样？就是，别说那些废话了，来喝酒，来，就是不一样，就是。文姐，我们来玩上次你教我的冰棍花拳如何？来呀，谁怕谁呀？人在江湖飘啊，哪有不挨刀啊？一刀砍死你呀！来啊，妹子，这酒量也不行啊！来，来，一刀，两刀，一刀。我去，就这酒量还跟人喝酒啊？我看时候也不早了，要不我先带林九回去吧。那你们回去路上小心啊。嗯我知道，比起我，你更在意文琪。我有吗？不知道你有没有注意过，你总是叫我齐兄，而不叫他唐文琪。难道我真的喜欢他？嗯，怎么了？你不认识我了？嗯，我认识你了，你不认识我了？我是文琪，你是婉婉，你是我的青衣姑。谁是你青衣姑？喝糊涂了。嗯。嗯你个小没良心的！那天摔落山崖，可是我救的你。你还记得我吗？我是去换衣服了，又不是去换脑子了。原来是你救的我。当然了，我可算找到你了。我把事情偷回来了。啊！看着文姐，文姐怎么了？他喝多了，我没力气扛他。你来了正好，你把他扛过去吧。哦哦，我好困了，我先回去睡了。哎，文姐，文姐，嗯，文姐，嗯。唐文琪，我喜欢他吗？可是喜欢有什么用呢？我马上就要离开这里了。有人吗？开门。谁啊？有人吗？林秀，你怎么来了？吴姐姐呢？我找她有事儿。她应该还在休息吧？你们怎么回事啊？怎么还在睡觉？趁不休不就是用来休息的吗？啊！你们穿我衣服呢，万成你能不能管管他？吴姐姐，吴
云霄，你别折腾了，我昨晚很晚很晚才睡，那我睡会儿啊。你真的不去吗？这可是一年一度的花灯节。花灯节、啊，错过一次等一年。据说还有美男表演哦。<笑>你等我，我很快。<笑>哎，文清，你去哪儿啊？我找栗子，有大事。栗子，慢点儿，再慢点儿，你不怕你媳妇跟别人跑了？不会，我媳谁媳妇儿？我没媳妇儿。行了，再慢点儿，可真该追不上他们了。哎，听我说，不就是个所谓的美男表演吗？你放眼望去，这古远城里还有比咱们两个好看的男子。行啊，等到时候晚晚要是喜欢上别人了，你可别跟我哭啊。有道理。现在都在生气了，走啊，愣着干什么？快快快点！哎，都怪我记性差，忘记美男表演是明天哎。没事，咱们改天看也是一样的。对啊，我们今天要是不来，也买不到这么好看的面具呢。嗯，哎，吴姐姐，我去帮阿爹取个东西。嗯，你在面具摊等我就行了。好、嗯。哎呀，你说的美男表演在哪儿呢？我看你要找的不是美男，是婉婉吧？都一样。哎呦！哎呀，呃，文姐，我这突然有点内急，你去前面的面具摊等我一下，我继续就回啊，就你事儿多。下次你想要什么礼物，跟我说就好了，我直接给你买一个就行，何必这么费劲？你怎么知道我喜欢那赞呢？你都把它看穿了，我能不知道吗？哎，可惜了，我下次一定要苦练飞镖，把它赢回来、啊。小心。我不来，你不是去看什么美男表演去吗？哪有什么美男啊？再说了，我看美男关你什么事儿？怎么不关我的事儿了？你可是我的。你的什么？说不出来吧？哎，你去哪儿？别跟我说话！哎，你不是去找林秀他们吧？你看不出来他们是故意的？那我要去哪里啊？走，带你去个好地方。哎、这就是你说的好地方？嘘，我都准备好了。你要干什么？其实，在我第一眼见到青衣女子的时候，我就决定了，要让她看这世界上最美的烟花。原来你研究火药。是为了烟花，没错。我还以为，嘘，看那，三、二、一。
哦，对了，这个给你。叫图书馆刚的单子吗？花钱买的吧？怎么可能？这是我亲手赢的，好吗？你可是我，是你什么？是你的好车友是吧？你可是我喜欢的姑娘，吴婉婉，我喜欢你。凌霄，要不还是我来吧，别累着你了。你不是刚说过吗？我们夫妻同心，情力断金。夫妻？等等，夫妻？嗯、我们？嗯、夫妻？好了，快点想好办法。好嘞，好嘞。夫妻，夫妻，夫妻。找你有事儿，赶紧去看看吧。他找我能有什么事？那你别着急穿衣服啊，等回来。哎呀，也不知道受了什么刺激，爱情总是让人神伤啊。别瞎说。大小姐，可算找到你了！怎么了，这么着急？将军到了。什么？啊！完了完了完了！我今天真的晚了。将军，大小姐来了。爹。哎，你看看你现在，可还有半点姑娘的样子。女人觉得现在挺好的呀，而且我在这儿学到了很多东西呢。谁让你来这里学东西的？女子就该在家中好生养着。你现在这个样子抛头露面，以后该怎么嫁人？那就不嫁人了呗，这有什么重要？对于女子而言，最重要的就是嫁人。你既然说不重，人活着，最重要的是活出价值，还有意义。怎么能因为生活去依附于他人呢？真是长本事了！你现在都敢跟你爹顶嘴了，将军息怒，你少替他说话。明天你们二人收拾东西，随我离开。女儿想要读书，想为百姓做事，更想报效国家。读书本不该是女子干的事情，你跟着凑什么热闹？女子为何就不可以读书？好，好，好，既是如此，我给你五日时间。五日以后，国院、书院若不公开招收女弟子，你便跟我回家。你怎么了？怎么没睡好？没事，我就是有点冷。手这么凉，你不是生病了吗？上着课呢，别拉扯扯的。没事，我一会下课找邻居就行。不行，你现在就得休息。夫子，哎，完成。我就不明白了，你都病成这样了，我还不能留下来照顾你？还有三日就要大考了，读书当然比我重要。哎呀，放心吧，今天学的我都会。你胡说，你是自己觉得自己都会。药好了，快喝药吧。来，喝药。你不走我就不喝，你不喝我就不走。哎，你不走我就不喝。你赶紧喝，你赶紧走。去哪喝不？他们俩又走了。哎，你快喝，他让他去上课，他不去。哦，懂了。哎，大婶，文姐，病人有大夫照顾，咱们三个还是去上课吧。走。哎，哎，走。你好好上课啊。好了，你现在可以说了。说什么？你都把自己憋出病了，还不肯说？我就是风寒，没事的。可是栗子都告诉我了，吴将军的事。没关系的，反正早晚要分开。你当真就没有一点舍不得吗？我当然舍不得。但是你见过哪个书院招收女弟子的？要不我可以让阿爹去求求山长，或许还有机会。你别，我已经够麻烦方父子的了，我不能再给他添麻烦了。可是我真的不想让你们走。要不，要不我们可以再试试啊，像上次班思学那样。我上次就害得他们差点连书都没得念了。我真的不想再意气用事了。真的只能这样了吗？如果还有机会，那该多好。好苦啊，能不能不喝
。七兄，对不起，文姐，我不是有意要吓你的。你来的正好，帮我看看我这个诗意是否写得完整。写得很好，很完整。哎，那就好。哎呀，我纠结好久了，也不知道后日考不考。后日考不考我不知道，我只知道你要再这么熬下去，怕是撑不到考试那天。我不是底子差吗？就只能多用功了。况且我要考了前三甲，你都不知道我压力有多大。我知道你是为了我们。但我怕你这样下去会适得其反。七兄，你有没有觉得我们最近变得生疏了？没有啊，也许是你这几日太用功了，所以我们也没有时间说话。或许是吧。那你就先回去吧，我再看看。文姐，你好久没有解九连环了，最近顾不上这些了。况且我解了许久也没能解开。没事，解解它，放松一下。我走了，七兄，我知道你也喜欢窝暖，可他喜欢你啊。那我们想什么呢？我们永远是兄弟。七兄，我解开了。专发齐华，秋收其时，今日大考，就是检验大家一年学习成果之时。希望大家以诚待考，现在大考开始唐文启，你竟敢大考作弊！这不是我的，你还敢狡辩？这真的不是我的！你快站好！所有人停笔！几人把卷子收起！所有人没有我同意，不可以离开考场。是。唐文启怎么会作弊呢？唐文启，这到底是怎么回事？这纸上明明没有任何字迹，凭什么说是我的？你还想骗我？这种墨水，遇热显现。书院里只有你会搞这种把戏，不是你的还有谁？那也不能证明就是我呀。山长，我真的没有作弊，你为什么不相信我呢？我要你考到前三甲，就是希望你痛定思痛，努力上进。想不到你竟用这种手段来考试。叶伟真的没有作弊，你为什么不相信我呢？因为你平时就是玩物丧志。那不是玩物，那是机巧，是我的梦想。梦想？你在做梦？今天的事情就是你玩物丧志的后果。什么后果？我真的没有作弊，我就不相信你们没有看到。你们都是说话呀！你别胡闹了，你连说出真话的勇气都没有了。好，那我话可说了。山长，我能不能看看纸条？县长，这纸条绝不是唐文琪写的，不是他写的。你有什么证据？大家看看这纸条上的“吉”字，是否有些许特别？这个“吉”字是错的。没错，整个书院会把这个“吉”字写错的，只有一个人，便是鄂飞。吴万成，你不要在这血口喷人。县长，若是有人想要嫁祸于我，那也未可知。哦。那好，那我们就一起去学长的射监看看，看看还有没有剩下的洋葱水。县长，学生知错，学生一时糊涂，我山长原谅。原来是你，莫非你？国远书院的小学是怎么写的？后德，无许，你这种行为何德之有？县长，你这种学生，国远书院容不了你了。县长，再给学生一次机会，算了吧。去收拾行李。文姐，爹，既然已经查明真相，那学生就先退下了。老大，文姐，散了吧，散了吧。是是是。今天的事儿啊
，确实欠给孩子一个道歉。道歉？嗯，天底下哪里有父亲给儿子道歉的道理？怎么没有啊？既然是人，犯了错就得道个歉。除非你……说什么？除非你不是人。<笑>你这个疯，疯了兔子！唐文启、吴文彻、齐慎，还有那个新来的李子高，欠我的灵性，我一个个都记住了。就算走，也不会放过你。飞哥。你上次让我查的事情，我查到了。怎么说？吴将军确实有子嗣，但不是儿子，是个女儿。女儿？根据吴将军接送女儿的时间推算，这个吴婉成极有可能是吴将军的女儿。吴婉婉，怪不得我老觉得她长得还不错。哎，你继续，继续。嗯、根据情报，吴将军最近也来了虎园，但是不知所为何事。真是天助我也！你现在就去吴将军的住处，一定要说，吴婉成突发恶疾。我就不信这个当爹的还能坐得住。飞哥，你是想让这个吴万成登陆现行？聪明，快去！得令。女扮男装进入书院，此乃欺君之罪。我看你们这次还怎么逃！哼、啊！你吓死我了！我以为是唐文启呢。你这是在收拾行李？对啊，咱们就要走了，得赶紧收拾一下。真的决定要这么走了吗？反正早晚都要走。要是让别人发现我的女子身份，到时候还要连累书院里的其他人。现在走也不是我一个好时机。也是。你说，我如果要是走了的话，还有机会回来吗？阿剑，万成，这是唐文启给你的信。给我的。多谢，唐安琪，你在吗？啊！你,你们是谁啊？放开！我是放开！果然是你啊，吴婉婉。鄂飞，你怎么在这儿？唐安琪呢？你果真是个女子。从那儿起，唐文琪替你出头，我便觉得不对。果然，你们二人早就生了气。哼！你姐女子。女扮男装进入书院，哼，还与山长的儿子苟且。此事若是传出去，看你还是如何作证！我呸！关你个土狗啊！放开！放开！你随便吧，今天没有人知道你在这儿。正好，我看看你是男是女。你要干什么？<笑>把你左手拿开！哟，你的小情人来了。来很久了，不要得寸进尺。我得寸进尺，你岂是当我是个学长？你配吗？给我打！唐文琪，瞧瞧，多感人呐、啊！将军府的千金，其实你想动就能动的。给我打！私刑，还企图轻薄他人，这都不能抓他。文琪，你受了伤就别乱动了，快坐下。你小心你的磕巴。不是不能抓，而是根本抓不了。当地官府听说他是侯爷之子的时候，根本不敢招惹，更没提抓他了。那难不成就这么算了？你们看看唐文启的磕巴。哎呀，胳膊没事，主要是他敢碰你，他就必须得死。不过他好像没有真的碰到我，那你还想怎么着啊？我就说着嘛，小心胳膊，小心胳膊。是啊，人都帮你打了，气也给你输了，你还想怎么办？我需要一个特殊配护。嗯。哎呀，哎呀，唐文琪，有这个必要吗？怎么没有？我伤得很严重的好吗？你伤的是手，干嘛要我扶着你？<笑>你嫌弃我了，你再也不愿意和我患难与共了。没关系，你走吧，我一个人也会好起来。行了，闭嘴，我扶你还不行？哎，撑死你说啊！快吃，你快吃、啊。嗯，你爱吃不吃，不吃饿着。哎呦，哥，哎，你小心，你小心，胳膊。嗯，那你说吧，你要怎么吃啊？啊
天地玄黄，宇宙洪荒，日月银色，长袖列章。烦死了！你给我站你这胳膊，什么时候能好？我从小就体弱多病，好的慢些也应该嘛。那我们让方夫子再给你瞧瞧。哎，没事没事，不要打扰他老人家了。嗯。那我这个陪护什么时候才是个头啊？我都不急，你急什么？嗯呃，天地玄黄，呃，汤是不是炖好了？你去看看。啊，对，你等我，我很快回来。啊，酸死我啦！哎，文姐，你怎么好了？你文姐。啊，告辞。好尴尬呀。唐文姬。哎呀。七兄，要帮我想想办法呀！我可怎么办啊？什么怎么办？我晚呀、啊！我该怎么跟他说啊？谁让你装病骗人的？还不是因为黎兄偷偷告诉我，说婉婉可能要回西北。那你为什么不直接告诉他？我怕他担心我呀！你看啊，他总说我矫情，其实他想的比谁都多。你们两个说什么呢？嗯、你来了，<笑>别生气了，好不好？你今晚下课，后门旁见，我有话跟你说。所以他是原谅我了。哎呀，这男男女女，虚虚实实。吴姐姐，吴姐姐，你想什么呢？哎，你别担心了，晚上这里就交给我们吧。我不是担心这个，你是在想，怎么告诉唐文琪你要离开的事吗？嗯，那你有什么打算？我还是不打算告诉他，好像事情不说出来就不会那么难过了。话是没错。可你终究还是要走的，正因为如此，我才想好好跟他告个别。你就放心吧，肯定没问题。我保证，今天是让你们最难忘的一天。谢谢你，林香。对了，所以唐文启装病的事儿，你不生气了吗？嗯。啊？为什么？反正我也想跟他多待一会儿啊，能待一会儿是一会儿吗？嗯。嗯大半夜的叫我来这儿，也不知道想干嘛。唐文姐，你还记不记得那个地方？哎、记得，炸我一身，嗯的地方。喂，大半夜的叫我出来，就为了讲这个？还是说，又要搞爆炸？想什么呢你？那是干什么？你看好了，三、二、一。唐文琪，在我们那里，把愿望写进灯里，然后再放到天上，就一定会实现。会的。真的希望我们的愿望都可以实现，一定会的。如果有一天我不在了，你会想起我吗？当然会啊。那你会在什么时候想起我？吃饭、睡觉、上课。我想，我已经习惯了，身边每时每刻都有你了。我能来到这里，遇见你，已经很幸运了。幸运是我。那如果有一天你找不到我了，你会怎么办？我一直找，一直找。无论你到哪里，无论你在做什么，我都会到你身边，陪着你。我不干净了，我脏了，怎么亲一下就不干净了？不是悲，脚下的泪，终归不奉陪。留下魂，留下鬼。你三二
这次的成绩想必大家都看到了有一些学生的进步确实很明显特别是唐文启学子这次你非常优秀另外还是算了吧你是怎么跟我说的来着要不然你就不是好了好了另外我想跟唐文启学子道歉那天确实冤枉你了
。哀家听说皇上下旨处决了古远书院一名女学子。啊，确有此事。这女子佯装男子混入官学，居心叵测，案律当斩。哀家回来的路上偶然看到一篇文章，哀家认为女子能有如此见解，实属不易。太后说的文章可是吴婉婉所作。哀家想请皇上见一个人。进来。民女叩见皇上，叩见太后娘娘。你就是放逸学士的吴婉婉，朕已有所裁决，你也不必多言。皇上。此刻门口有一群学生想要见你。你是说书院的学生？不，是那些上不了学的学生。让他们进来吧，平身。是。民女叩见皇上，叩见太后娘娘。平身。谢皇上。你们为何来此？您是陛下。不得无礼。吴芳，接着说。走明周阳是吴夫子他们的学生，今天是来救他们的。那你准备怎么救人啊？听说女子不能读书是规矩，但吴夫子就是女子。我并不认为他教的比男子差。皇上，请听：天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，陈秀列章，寒来暑往，秋收冬藏，论于成岁，绿缕调阳，云腾至雨，露洁为霜。即便吴婉婉是女子，她也做了许多男子无法做的事。皇上，书院教我们要报以百姓，报以国家。那就更不应该剥夺百姓们学习的权利啊！你就是皇上吗？我是啊，怎么了？我有个礼物想送给你。好、啊。你没事吧？我没事。你没事吧？我没事。陛下还没有下最终的判决，所以让我们先回书院等着。我怕，没关系的，一定会没事的。那我们回家。嗯，回家，走吧。你舍不得啊？<笑>我手上拿的，是朝廷的判决文书。作为山长，一切按照文书的判决执行。你们可有异议？没有，没有。朕少英俊明，古远书院一事，朕已经了解清楚。现结合实情，提出以下几点要求：一、古远书院即日起设立寒门班，筛选优秀寒门弟子就读；二、允许女子入学，但需与男子分班上课；三、破例承认吴婉婉女弟子身份，尤其在书院期间，为民做事，特赐第一女弟子腰牌，亲子。这就是皇上御赐的腰牌。爹爹，你看，我真的做到了。我吴万达的女儿就没有做不到的事情。吴姐姐，太好了，你终于可以留下来了。我就说，我们做的一切都是有意义的。嗯嗯，瞧瞧瞧，哎，婉婉姐，哎，什么？我和婉婉有娃娃亲？对呀、啊，我早就知道了，你才知道。什么时候的事儿啊？是在你出生之前，我跟吴将军一起共事，关系极好，所以就定下这门亲事。难道还要通知你吗？啊，我是觉得好像有点草率啊。难道你不想去玩、啊？哎、啊，我不是这个意思，婉婉。你说他俩是什么时候看的眼的？说不定是一见钟情。我看也是。<笑>那我们现在应该要做什么呢？挑个日子，准备婚礼。好，好，好。<笑>对，这就是圣上亲赋的第一女弟子。是啊，我原来怎么没发现？这么可爱啊！行了，你就别痴心妄想了。他可是和文姬有了婚约的。太可惜了，看看看看什么看？哎呀，看看又不够少块肉。不行，我们已经有婚约了，都让你穿男装了，为什么非得穿女装啊？我都已经公开女子的身份了，我为什么不能穿女装？哟，我不是还没习惯他们都盯着你看吗？那你说怎么办？各位同窗，过几日我们就要成婚了，希望各位同窗过来捧场啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！他们亲又至死了。哎，咱们跑了，哎，我们还要收婚服呢。没想到啊，天不怕地不怕的弯弯，居然会害羞啊！我没有害羞，我只是没想到这一天来得这么快，我都还没做好准备呢，怎么就先留糊涂嫁给你了？啊，你可别吓我，我已经认定了这辈子就娶你了。我知道了，你都说了八百遍了。哎，你说咱们要是把婚服改成青色如何？为什么呀？我觉得红色挺好的呀，多喜庆。我第一天见你的时候，你就是一袭青衣，那是我记忆里最幸运的颜色。如果我们把婚服改成青色，会不会更有意义啊？
开的是青衣姐姐，还是真正的我？妈妈，妈妈，啊，你觉得怎么样？我觉得，我觉得我爹找我有事，我先走了。奇奇怪怪。哎呀，怎么来的是你啊？不是林秋月的我吗？我看你情绪不对，才托他约的你啊。哦，你怎么了？要不我们先别成亲了吧？啊？为什么？我是觉得我们有些仓促，你好像从来没有了解过真正的我。不会啊，我心里一直清楚，我喜欢的就是你啊。那我问你，你喜欢的是青衣姑娘吴婉婉，还是那个处处和你作对的吴婉长？我，他果然爱的是那个青衣姐姐，可能并不是我。你需要什么？我笑你傻呀。我怎么就傻了？是，我第一面见你，确实是青衣姐姐，但是呢，后来我在意的、在乎的，是那个。和我一起玩耍，一起做实验，一起挨鞭子，一起顶天灯的吴万长啊！不是要哭了吧？我得向你看见了。哎呀，我这辈子啊，哎呦，我就搞定了。好了，知道了。那就婚。姐姐姐姐姐姐，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！一拜天地。二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。哎，等一下，等一下，等一下，还有一件很重要的事情，接到绣球的人会有好运。三二一，我接到了，恭喜恭喜。娘子，我要先盖头了。嗯。林秋、哎，怎么是你？你怎么高人呢？难道我走错了？不对呀、啊，这是天子好啊。那他们也……哦，走、啊。娘子，我给你准备了你最爱吃的栗子糕。啊！错了错了，全错了。竟然送错房间了，乌龙有点大。这次我再也不会让你跑掉了。你愿意就这样和我吵吵闹闹一辈子吗？嗯，但是我还有一个秘密。新婚之夜，你不要这么吧？其实我是从一千年后意外回来的，我是一个现代人。其实我也有一个秘密。其实我不是个人。啊、你干嘛？大喜的日子当然是要办正事了